porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos a sexta-feira da nona semana do tempo comum. Convido mais uma vez a sua atenção para que juntos possamos ouvir a palavra que a igreja proclama para nós no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os doutores da lei falam que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com gosto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no evangelho de hoje, Jesus mostra que ele era o Messias, e que o seu messianismo nada tinha a ver com, a que, com o que até então era anunciado e esperado pelo povo judeu. Ele era o Messias que veio para servir e não ser servido. Unir e transformar o mundo com a participação das pessoas. E não sozinho, como muitos desejavam que ele fosse. O Messias que não faz nada sozinho, mas ensina os seus discípulos a fazerem. É esse Messias que ele insistiu em revelar durante a sua vida pública, mas que foi contestado e ignorado por muitos. Até hoje, muitos têm dificuldade em vê-lo dessa maneira. É muito mais fácil e cômodo buscar um Jesus que resolva todos os nossos problemas e faça tudo por nós, enquanto cruzamos os braços e esperamos as coisas se resolverem. Quando nós agimos assim, nós perdemos o bonde da história. Perdemos as oportunidades que o Senhor vai concedendo a nós para que nós possamos crescer. Jesus era pedagogo, Jesus ensinava muito, né? Mas ele não ia lá e fazia tudo. Não, ele esperava que as pessoas pudessem fazer também. Eu penso que a nossa missão hoje não é diferente. Nós devemos fazer, não cruzar os braços e esperar que os outros façam. Faça cada um a sua parte, dê a sua contribuição. Não passe nesse mundo como um peso morto, uma pessoa indiferente. Realize, participe efetivamente das coisas, da vida. Isso é bom para a pessoa, é bom para cada um de nós. E Jesus nos ensina essa direção. Meu irmão, minha irmã, deixo aqui a minha gratidão pela sua atenção ao longo desta semana. No domingo, às 8h30, estaremos lá na Matriz, transmitindo a missa, celebrando a festa da Santíssima Trindade. Participe conosco nesse momento. E o padre lembra mais uma vez, a secretaria continua aberta em horário comercial, atendendo aqueles que forem procurar a comunidade. E continuo pedindo ajuda, a sua ajuda. Muitas pessoas já estão ajudando, mas precisamos de, precisamos de muitas outras pessoas, famílias, amigos, que abracem juntos esta rifa que estamos realizando esse ano, já que nós não teremos a festa como de costume, segundo a tradição aqui em nossa paróquia. Então não deixe de ajudar a comunidade nesse tempo, nós estamos precisando de cada um de vocês. 
Então, procure a comunidade para obter os detalhes desta rifa, que, como eu já disse outras vezes, está no, no, no acesso. Né? Todos terão condições de participar, porque é um valor bem acessível e um prêmio bastante substancioso que vai fazer você querer arriscar a sua sorte e, ao mesmo tempo, e principalmente, ajudar a comunidade. Então, a gente deixa a nossa sempre gratidão pela sua ajuda em nossa comunidade. O padre vai deixar, então, a bênção de Deus e que possamos nos encontrar no domingo na missa que será transmitida às oito e meia lá da comunidade matriz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.